ഹായ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ കോൺവി ടെക്നോളജി സിവിൽ ഡിപ്ലോമ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിന്റെ ഡിസ്കഷൻ ആണ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാർട്ട് വൺ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അത് പാർട്ട് ടു ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് വാട്ടറിന്റെ വെയ്റ്റും സിമെന്റിന്റെ വെയ്റ്റും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ വർക്കബിലിറ്റി എന്താണ് വർക്കബിലിറ്റി നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഈസ്നെസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വർക്കബിലിറ്റി നമ്മളതിന്റെ ഹോമോജീനിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതെ അത് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ നമുക്കത് ഈസി ആക്കിയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് വർക്കബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് Next question, state the important ingredients of cement with their properties. Cement is the important item of the ingredients and the properties of the cement. The question is the major item of the major item of the ingredients. The percentage of the ingredients and the properties of the properties of the cement. We have to ask the question of the two marks and the two marks. The first is 60 to 67 percentage of the lime item. സിമെന്റിലെ ലൈമ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് അത് സ്ട്രെങ്ത്തിനെയും സൗണ്ട്നെസ്സിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ കണ്ടന്റ് സിലിക്ക ഏകദേശം സെവൻറ്റീൻ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വരെ സിലിക്ക സിമെന്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് എക്സസൈസ് ചെയ്തൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാവുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടന്റ് അലുമിന അലുമിന ഏകദേശം ത്രീ ടു എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് വരെ സിമെന്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അത് ക്വിക്ക് സെറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അലുമിന അടുത്തത് അയൺ ഓക്സൈഡ് ഏകദേശം മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അളവിലേ അതേ ഉള്ളൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് വരെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്കത് കളർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയൺ ഓക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് വൺ ടു ത്രീ പെർസെന്റേജ് വരെ കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് സിമെന്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അത് സെറ്റിംഗ് ടൈമിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് മഗ്നീഷ്യ മഗ്നീഷ്യ ഏകദേശം പോയിന്റ് വൺ ടു ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഹാർഡ്നെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ കളറും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഗ്നീഷ്യ സിമെന്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത കണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫർ ആണ് സൾഫർ ഏകദേശം വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ത്രീ പെർസെന്റേജ് വരെയാണ് സിമെന്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ തൾഫർ അധികം സിമെന്റിൽ ആഡ് ചെയ്തൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിമെന്റ് അൺസൗണ്ട് ആകാൻ കാരണമാകും സിമെന്റ് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാകാൻ അൺസൗണ്ട് ആവുന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൽക്കലീസ് അടുത്ത കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലീസ് ആണ് പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെന്റേജ് വരെയാണ് ആൽക്കലീസ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇതിന്റെ ആൽക്കലീസ് എക്സസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അധികം നമ്മൾ അതിൽ സിമെന്റിൽ ആഡ് ചെയ്തൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ്ലോറസെൻസിന് കാരണം എഫ്ലോറസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമെന്റിന്റെ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഈ സിമെന്റിന്റെ തേച്ച പ്രതലങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വെളുത്ത പൊടി പടലങ്ങൾ വെളുത്തൊരു പ്രതലം പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കാണാം അത് ഈ എഫ്ലോറസെൻസ് എന്നുള്ള പ്രതിഭാസം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ആൽക്കലി കണ്ടന്റ് കൂടിയാൽ എഫ്ലോറസെൻസ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ജിപ്സൺ ഈസ് ആഡിങ് വൈൽ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് സിമെന്റ് നമ്മൾ സിമെന്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തിനാണ് ജിപ്സൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ് ടൈം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജിപ്സൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സിമെന്റിന്റെ സെറ്റിംഗ് ടൈം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താണ് കെമിസ്ട്രി ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് ഹൈഡ്രേഷൻ നമ്മൾ സിമെന്റിന്റെ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന പ്രോസസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
ഇത് സിമെന്റ് വാട്ടറായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് സിമെന്റ് സെറ്റ് ആവുകയും പിന്നെ കാലക്രമേണ അത് ഹാർഡൻ ചെയ്യാന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഈ റിയാക്ഷന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരുപാട് ഹീറ്റ് പുറത്തു വിടും അതൊരു അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സോ തെർമിക് പ്രോസസ് ആണെന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രേഷൻ എക്സോ തെർമിക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാരണം ഇതാണ് ഈ രണ്ടിന്റെയും നമ്മുടെ റിയാക്ഷന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരുപാട് ഹീറ്റ് പുറത്തുവിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഈ ഹൈഡ്രേഷന്റെ ഫലമായിട്ട് കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സി ത്രീ എസ് സി ടു എസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് കോട്ടൽ ആൻഡ് സിമെന്റിൽ ഒരു സെവന്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് സി ത്രീ എസും സി ടു എസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സി ത്രീ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ട്രൈ കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് സി ടു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈ കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് കോട്ടൽ ആൻഡ് സിമെന്റ്സിലാണ് ഉണ്ടാവുക സി ടു എസ് ഡൈ കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ട്രൈ കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് അതിന്റെ ഏർളി സ്ട്രെങ്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ സിമെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെങ്ത് എന്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ട്രൈ കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത് ബാക്കി വന്ന് ഈ സി ടു എസ് ആണ് അതിന്റെ ലേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്തിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ഏകദേശം ഒരു ടു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് അറ്റൈ ചെയ്ത് വന്ന് സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടിക്കൂട്ടി വരുന്നത് ഈ സി ടു എസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കാരണമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് അഡ്മിക്സ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് അഡ്മിക്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അഡ്മിക്സ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഈ സിമെന്റിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് പല പല ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇമ്പ്രൂവ് ദ വർക്കബിലിറ്റി വർക്കബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും രണ്ടാമത് പോയിന്റ് റെഡ്യൂസ് ദ സെറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്താണ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ സെറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ കോൺക്രീറ്റ് സെറ്റ് ആകുന്ന ആക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചില അഡ്മിക്സ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇൻക്രീസ് ദ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആർ സി സി ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് സ്റ്റീൽ റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും കോൺക്രീറ്റില് അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്റ്റീൽ റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റും ഈ കോൺക്രീറ്റും തമ്മിലുള്ള ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ അത് സ്ട്രെങ്ത് ആവുള്ളൂ ആ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഡ്മിക്സ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത പോയിന്റ് ഇംപ്രൂവ് ദ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ചില അഡ്മിക്സ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഡ്യൂസ് ബ്ലീഡിംഗ് ആൻഡ് സെഗ്രിഗേഷൻ എഫക്ട് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ ബ്ലീഡിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ സെഗ്രിഗേഷൻ എഫക്റ്റും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്താ ബ്ലീഡിങ് ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അത് കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ടർ ഒക്കെ അധികമായി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം ഒലിച്ചു പോകും ഈ മിക്സിൽ നിന്ന് വെള്ളം ആദ്യം ഒലിച്ചു പോകുന്ന ആ പ്രതിഭാസത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്ലീഡിങ് സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മിക്സിൽ നിന്ന് അത് എഗ്രിഗേറ്റ്സും കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെഗ്രിഗേഷൻ ആ എഫക്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടും ആഡ് പിക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് സിമെന്റ് എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് സിമെന്റ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു വിക്കറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു വിക്കറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏകദേശം അതിന്റെ ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉ
അനുവദിക്കണം താഴോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഡിഫറെന്റിന്റെ അതായത് റെഗുലേറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർവെൽസിൽ നമ്മളിത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഏത് വരെ നമ്മൾ ഇത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കണം അതിന്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ റീഡിങ് ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഫൈവ് എം എം വരെ എപ്പോഴാണ് ആ റീഡിങ് കാണിക്കുന്നത് അതുവരെ ആ നീഡിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഇന്റർവെൽസിൽ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം എപ്പോഴാണോ അഞ്ച് എം എം ആ റീഡിങ് കാണിക്കുന്നത് ആ ടൈം അതിനെടുക്കുന്ന ടൈമിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പറയുന്നതാണ് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് സിമന്റ് ഇത് യൂഷ്വലി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കുറവായിരിക്കണം തേർട്ടി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിൽ കുറവായിരിക്കണം എന്നാണ് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമന്റിന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി അന്വേഷിച്ചിരുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ